সাহেজালি বড় মাপের মানুষ ছিল কথাশিল্পী হিসেবে তো বড় ছিলেন জিব্রাজের জানা একই সমতলে সবসময় পরিচিত হবে বলে আমি আশা করি গল্পের কাহিনী নির্মাণ চরিত্র সৃষ্টি বর্ণনার ভাষায় এই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিল্পসম্মত রূপ তিনি দিয়েছেন এই কারণে সকল তর্ক বিতর্কের মধ্যে তিনি আমাদের একজন সেরা কথা শিল্পী বলে পরিগণিত হবেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা তার কোনো গল্প নয় আজকে দেখলাম যে ইব্রাহের জানার চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনেক কথা অনেকে বলেছেন সেখানে আমার নামও জড়িয়ে আছে যে আমার মনে হয় আমার উচিত চুরুট কথাটা পরিষ্কার করে ফেলা উনিশশো উনষাট সালে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি আমাকে বলেন যে সত্যজিৎ রায় শাহেদ আলীর জিব্রাহের জানা গল্পটিকে চলচ্চিত্র রূপ দিতাম আমার সঙ্গে সত্যজিৎ রায় কখন দেখা হল আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই কথাটা শুনে ঢাকায় ফিরে শাহেদ আলীকে বলছিলাম কিন্তু তারপর দেখা গেল যে এটা হয়নি অন্যদের কথা আমি কিছুই জানি না মিনাল সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় বহু বহু বছর পরে এবং ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আমার কখনো দেখা যায়নি আজকে ওদের কি অভিপ্রায় ছিল সেটা আমি জানি না তার সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করা ঠিক হচ্ছে না শাহেদ আলী মানবিক গুণের একটা ছোট্ট পরিচয় দেবে আমি উনিশশো আটান্ন সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা বৃত্তি নিয়ে পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা কাজ আরম্ভ করি আমার সঙ্গে বাংলা একাডেমির এক বছরের চুক্তি ছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে আমি এই এক বছর কাল শেষ হবার আগে যদি আমার দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি নেই তাহলে আমাকে বৃদ্ধ করে টাকাটা ফেরত দিতে হবে তো উনিশশো উনষাট সালে জানুয়ারি মাসে আমার বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল হাই তিনি আমাকে বললেন যে বিভাগের শিক্ষকের অভাব তুমি যোগ দাও তা আমি বললাম যে স্যার বাংলা একাডেমির সঙ্গে আমার চুক্তি আরও তো কয়েকদিন আছে পরে ডক্টর এনামুল হকের সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি উনি এটা ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করবেন তা আমি ওর ওর কথা শুনে আবেদন করলাম ছুটি মঞ্জুর হলো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন যোগ দিলাম কিন্তু বাংলা একাডেমির যে কর্মপরিষদ ছিল তাদের সঙ্গে ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক পরিচালক তার বিরোধ ছিল কাজী কর্মপরিষদ এনামুল হক সাহেব যে আমাকে ছুটি দিলেন সেইটা অনুমোদন করলেন না তারা বললেন যে আমি স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়েছি এবং আমার এই দুষ্কর্মের কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরকে জানানো হোক তো এই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় শাহেদ আলী সাহেব তখন বাংলা একাডেমির কর্মপরিষদের সদস্য এক সন্ধ্যার পর দেখে উনি আমার বাসায় এসছেন এসে আমাকে বলছেন যে এই রকম একটা ঘটনা হয়েছে এখন উনি যাদের সঙ্গে কর্মপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের 
যে সিদ্ধান্ত সেটা লঙ্ঘন করতে পারেননি আবার মনে হচ্ছে যে কাজটা আমার প্রতি বোধে অন্যায় হল অতএব উনি বাংলা একাডেমি সেই সভা থেকে আমার বাসায় এসে আমাকে বলে আমার হাত ধরে বললেন যে আপনি কিছু মনে করবেন না যেন এটা না করলেও পারতেন কিন্তু ওর এই মানবিকতার একটা পরিচয় হিসাবে আমি বিভিন্ন করলাম তাছাড়া আমি এমনিও দেখেছি উনি স্বল্পভাষী ছিলেন বন্ধুবৎসল ছিলেন সাহিত্য এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এইসব বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে পছন্দ করতেন ও নিজস্ব জীবনবোধ সেইটা আমি সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং কোনো ভয়ের ভিত্তিতে উনি বিচলিত হয়নি এই কথা আমরা সবাই বললাম যে জিব্রাইলের জানা গল্প নিয়ে যে ঢাকায় মিছিল করা হলো এবং ফাঁসি দাবি করা হলো তখন উনি বিচলিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু কোনো রকম ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নে উনি সম্মত ছিলেন না কারণ উনি জানতেন যে উনি যা করেছেন তার মধ্যে ধর্মের প্রতি নবীর প্রতি কোনো রকম অসম্মান উনি করেননি যারা যা বলছেন তারা ভ্রান্ত কাজে উনি দিনের পর দিন ওর দপ্তরের সামনে দিয়ে মিছিল করে ওর পদত্যাগ এবং ফাঁসি দাবি করা হলো কিন্তু উনি অসুখ থাকছেন শাহেদ আলী যে কীর্তি রেখে গেছেন আমরা সেটা সমাধান করব এবং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে উনি যেন যথার্থ স্থান লাভ করেন সে বিষয়ে আমরা চেষ্টা করি